ഒരു കിടിന് ലോണസദ്യ കഴിച്ചാലോ പിന്നെ ഒരു ഒന്നാന്തര പാലട പ്രതിഭനും കൂടി ആയാലോ ആഹാ എന്തായാലേ ബ്രൈറ്റ് നാവിഗേറ്റിന്റെ ഓണം സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവരും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ുണ്ട് അറിയോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇതാ കൊണ്ടുപോവാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളും വന്നോളൂ നമ്മളൊപ്പം ടു തൃശൂർ ദ ലാൻഡ് ഓഫ് ട്രഡീഷണൽ ടേസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ അമ്പിസ്വാമി ശ്രീ അമ്പിസ്വാമിയുടെ തറവാട് അല്ലേ കാറ്ററിംഗ് സർവീസ് അതെ ഒരുപാട് പാചക വിശേഷങ്ങൾ നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ നമുക്കൊന്ന് പോയി അതെ അപ്പൊ ഗൈസ് നമുക്കൊന്ന് അകത്തേക്ക് പോയി നോക്കാം രുചിയൂർന്ന പാചക വിശേഷങ്ങളുമായി ഞാനും ടോണി ചേട്ടനും നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉണ്ട് വരൂ നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം ഞാനിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് ശ്രീ അമ്പിസ്വാമിയുടെ തറവാട്ടിലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടു മക്കളായ അനിൽ അമ്പിസ്വാമി അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഹരി അമ്പിസ്വാമി ഇവർ രണ്ടും ഇവിടെ തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്നത് മറ്റു മക്കളൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് താമസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നമ്മളുടെ മെയിൻ ഓഫീസ് ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് അമ്പിസ്വാമിയുടെ സദ്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ പരിപാടി കെങ്കയമം എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒപ്പം ഇന്നുള്ളത് ശ്രീ അമ്പിസ്വാമിയുടെ മകനായ സുനിൽ അമ്പിസ്വാമിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം അപ്പൊ ചേട്ടാ എത്ര എത്ര നാളായി നിങ്ങൾ ഈ രംഗത്തുള്ളത് അപ്പൊ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മെയിൻ റെസിപ്പി ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ പാലട എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ള പാലടകളിൽ നിന്നും ഇതിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് സ്വാദ് പിന്നെ അത് സാധാരണ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ പായസം എല്ലാ പായസം വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധാരണ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കറികൾ ഉണ്ടാക്കണ ഒരു പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആർട്ടിക്കിളിലൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പിങ്ക് പാലട എന്ന് പറയും പിങ്ക് പാലട പ്രഥമൻ അപ്പൊ ഈ പാലട ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾ വളർത്തുന്ന പശുവിൽ നിന്ന് പാല് എടുത്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് അപ്പൊ അത് അതൊക്കെ ഒന്ന് പറയാവോ ആ മാക്സിമം നമുക്ക് നാടൻ പാല് കിട്ടിയ ടേസ്റ്റ് നല്ല ഫ്ലേവർ കിട്ടും പാക്കറ്റ് പാലിന് അത്ര ഫ്ലേവർ പോരാ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പാല് ഉപയോഗിക്കും പിന്നെ കുറച്ച് ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ഫാമിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പാല് കളക്ട് ചെയ്യും പിന്നെ പോരാത്ത പാക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്യും സർവീസിൽ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള പാചക എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ഈ ചേട്ടൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് പാലടയുടെ വിശേഷങ്ങളൊന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ ചേട്ടൻ എത്ര വർഷമായി ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്
പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ പാലടേനെ ഇത്ര വൈവിധ്യമാക്കുന്ന എന്താണ് പാല് നന്നായി തിളപ്പിക്കുക തിളപ്പിച്ച് നന്നായി കുറുക്കി ബ്രൗൺ കളർ ആക്കി എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ വേറെ ഒന്നും ചേർക്കാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ചേർക്കും വേണ്ട അപ്പൊ നല്ല കളർ കിട്ടും പാലിന് അതിൽ പാല് ഇതായി വെന്ത് കളർ വരുമ്പോൾ അട നന്നായി പ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അട കഴിയിട്ട് നന്നായി വെന്ത് അട പാല് കടന്ന് വെന്ത് ക്ലിയർ ആവുമ്പോൾ പാല് നല്ല അട നല്ല ടേസ്റ്റ് വരും പായസം ഓക്കെ പാല് കുറുകുന്നത് ഒരു ആ കുറുക നന്നായി കുറുക്കി എടുക്കണം അതായത് അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂറത്തെ പ്രോസസ് ആണല്ലേ ഇത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ടേസ്റ്റി പാലട കിട്ടണം രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ടും പായസം ഉണ്ടാക്കാം അത്ര കളർ കിട്ടൂല ഓ അത് ശരിയാണ് അത് ശരിയാണ് അപ്പൊ ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഒരു കളർ വരുന്നത് അതല്ലേ പിങ്ക് പാലട ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ചാനലിലൊക്കെ പിങ്ക് പാലട പിങ്ക് പാലട ഇങ്ങനെ കാണിക്കാറുണ്ട് അതാണ് ഇത്രയും ടൈം പിടിച്ച് അതെയല്ലേ അപ്പൊ പായസത്തിലാണോ ചേട്ടൻ മെയിൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ സദ്യകളിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന പായസം ഇതുപോലെ അങ്ങനെയല്ല ഓക്കെ എപ്പൊ തുടങ്ങും ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ എപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും രാത്രി പുലർച്ചെ രണ്ട് മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്ക് തുടങ്ങുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് പുലർച്ചെ രണ്ട് മണിക്ക് തുടങ്ങുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മളുടെ ചേട്ടൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയും നേരം ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് ഇളക്കി അപ്പൊ നല്ല ക്ഷമ വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഈ പാലട ഇപ്പൊ ഇതാണല്ലേ പാലട പ്രഥമൻ നമ്മൾ പറയുന്ന ഇതാണല്ലേ നമ്മുടെ സദ്യകളിലെ മെയിൻ രാജാവാണല്ലേ ഇവിടെ പാലട പ്രഥമൻ ഓക്കെ അമ്പിസാമി സാറിന്റെ കാറ്ററിംഗ് സർവീസിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി പാലട എനിക്കും കിട്ടി ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിട്ട് പറയാം അടിപൊളി കിടിലൻ ഒരു രക്ഷയില്ല ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ അസിസൈറ്റം പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് നമ്മൾ എത്ര എത്ര കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഇളക്കുന്നോ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഈ പാല് കുറുകും അപ്പൊ ഈ കുറുകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ പാലടയ്ക്ക് ഈ ഒരു വൈവിധ്യമാർന്ന ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിനൊരു ഇതിന് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഒരു ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവറാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇത് നമ്മൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തു നിന്നും പാലട കഴിക്കുന്ന പോലല്ല ഇവിടെ ഇത് കഴിക്കുന്ന പാലട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു ടേസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടുന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇറ്റ് സൂപ്പർ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ വേറെ ലെവല് പായസം ഒരു രക്ഷയില്ല സാധാരണ ഈ ഓണസദ്യ പറഞ്ഞാൽ നാല് കൊച്ചെന്നാ പറയാ 
നാലും വെച്ചത് നാലും അറിയാം ഈ വടക്കു ഭാഗത്തേക്ക് ഈ വടക്കോട്ട് വരുമ്പോഴേക്ക് നാലും വെച്ച ഓണസദ്യ എന്നാ പറയാം അതിപ്പോ എരിശ്ശേരിയോ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരോ കാളൻ ഓലൻ അവിയല് ഇത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓണസദ്യക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പല പല കറികൾ ആരോഗ്യം വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു അല്ലല്ല ശരിക്ക് എരിശ്ശേരി കാളൻ ഓലൻ അവിയല് സാമ്പാർ നാരങ്ങ പൂരിയിട്ട് ചായ കുറച്ച് ചെറുക്കപ്പേരി പപ്പടം പായസം ഇതാണോ ഓണസദ്യയുടെ പതിവ് പഴയ കാലത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ മാറ്റേ മാറ്റേ പല തരം സദ്യകളായി തുടങ്ങി ശർക്കരപ്പേരിയാണ് <laughs> 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 ഇവിടെ ഇപ്പൊ സാധാരണ ഈ പ്രഥമന് വരുന്നത് പാലപ്രധാൻ പഴപ്രധാൻ പരിപ്രധാൻ നടപ്രധാൻ ഗോതമ്പ്രധാൻ അത് മാത്രമേ പ്രഥമന്റെ ബാക്കിയൊക്കെ പായസാണ് നമ്മുടെ സേമിയ പായസം പാൽപായസം ക്യാരറ്റ് പായസം അതെ പ്രഥമൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് അട വേവിക്കുന്നു അത് രണ്ടാം വട്ടം വേവിക്കുന്നു രണ്ടു വട്ടം വേവുന്നോട് നമ്മൾ അതിനെ പ്രഥമൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അതെ പരിപൂർണ പരിപ്പിന് വേവിക്കണം പിന്നെ രണ്ടാം വട്ടം വരട്ടു അതോട് പരിപൂർണ അതുവരെ പണം വേവിക്കണം പിന്നെ വരട്ടു അവർ രണ്ട് വേവ് അതിന് വരുന്നുണ്ട് അതിന് പ്രഥമം അല്ല രണ്ട് വട്ടം അതിനെ വേവിക്കുന്നു അല്ല പരിപൂർണ പരിപ്പ് വറക്കണം അതിനെ വേവിക്കണം പിന്നെ വറക്കണം അതിന് വേവ് കുറങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ ബോംബേലോ ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ ഓണസദ്യ ഇവിടുന്ന് അതിന് വേണ്ടപ്പെട്ട പിന്നെ കല്യാണിക്കുട്ടി മരിച്ചപ്പോ പതിനായിരം പേര് സദ്യകളത്ത് തൃശ്ശൂരായിരുന്നു പേരുകാട്ട സദ്യകളൊക്കെ അത്തരത്തില് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലയിലും യുവജനോത്സവം നമ്മൾ ഫാദർ മാത്രമല്ല ഇതേ മാത്രം പഴയ മോഹനം തമ്പിൽ പല ആൾക്കാർ വന്നു ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ പതിനാല് ജില്ലയിലും ഈ യുവജനോത്സവം നടത്തി പേരുണ്ടാക്കിയാണ് അമ്പിസാമി അതുകൊണ്ട് ഈ അമ്പിസാമി ബ്രാൻഡ് കേരളം മുഴുവൻ അറിയുന്നത് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് <laughs> 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 ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് അല്ലേ ബ്രാഞ്ച് അല്ല അവിടെ അമ്പിസാവിയോട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരാള് 
തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു അമ്പി സ്കിറ്റ് നിങ്ങളുടെ അവിടെ ഒരു അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ നിങ്ങളുടേതായ വല്ല കുക്കിംഗ് ഡിഷസും ഉണ്ടോ അതായത് വിഭവങ്ങൾ പുതിയ പുതിയ പല ജാതി ആൾക്കാരും ഈ ജാതി പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ക്രിസ്തു ഹിന്ദു മുസ്ലിം ആൾക്കാരൊക്കെ ഓണം ആ കൊടുക്കാൻ കേരളത്തിന്റെ ആണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഓണം കിട്ടില്ല അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടിട്ട് നമ്മള് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ടേസ്റ്റിൽ പച്ചക്കറികൾ സദ്യ ഉണ്ടാവും നോൺ വെജിറ്റേറിയൽ ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കും പച്ചക്കറിയിൽ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കും അങ്ങനെ അതിങ്ങനെ ഈ പല തിക്കുന്ന കേരളത്തിലും ചിലർക്ക് ഈ എരിശ്ശേരി കാളനോ പോലെ കഴിക്കാൻ മതി രണ്ടിനും കുമ്പുടിയൊക്കെ വീടിയും അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടി അകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതെ പിന്നെ പുതിയ ഓക്കെ ഇതെന്തിനാണിത് കൂട്ടുകറിക്ക് അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂട്ടുകറി റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ കൂട്ടുകറിയുടെ ചേട്ടനാണ് കൂട്ടുകറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവിടെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വേണ്ട കൂട്ടുകറി എന്താണ് കുമ്പളങ്ങ കൂട്ടുകറി അല്ലേ കുമ്പളങ്ങ ചേന എന്തൊക്കെയാണ് ഏട്ടാ കൂട്ടുകറിയിലുള്ള ഒന്ന് പറയോ അയ്യോ ചേട്ടൻ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുക്കാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പം എത്ര വർഷമായി ചേട്ടാ അമ്പിസ്വാമി ശ്രീ അമ്പിസ്വാമിയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ സർവീസിൽ ഉള്ളത് പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ഈ ചേട്ടൻ കണ്ടോ ആ കട്ട് കണ്ടാലേ അറിയാം ആ പിന്നെ കട കടകടാന്നുള്ള കട്ട് കണ്ടത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റുമല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷെഫാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഏട്ടാ ഈ കൂട്ടുകറീനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന എന്താണ് നിങ്ങളുടെ സദ്യയിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എന്താണെന്ന് പറയാവോ കൂട്ടുകറിയെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാവോ ആ ആ ഓ ശരി ശരി ആ ആ ഓക്കെ ആ ശരി ആ ഹാ ഹാ ഓക്കെ 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 അത്രയേ ഉള്ളു അല്ലേ അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ സദ്യയിൽ എപ്പോഴാണ് ഇത് വിളമ്പുന്നത് ലാസ്റ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം വളർന്നില്ലേ ഇത് ഓക്കെ ഓക്കെ കണ്ടോ ആ ഒരു ആ ആ ആ കണ്ടില്ലേ ആ ഒരു നമ്മളത് ചെത്തുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ആ എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ ഇത് ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ആ എല്ലാം നല്ല ഷടപട ഷടപട ഷടപടാന്ന് ഇങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്ത് ഫീൽ ചെയ്ത് വരികയാണ് അല്ലേ എത്ര സമയം എടുക്കും ചേട്ടാ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ എല്ലാം അരിഞ്ഞ് വയ്ക്കും പുലർച്ചെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ എത്ര മണിക്ക് തുടങ്ങും നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ മൂന്ന് മണിക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും കേട്ടോ മൂന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ വീണ്ടും വരും അല്ലേ ചേട്ടൻ ഇവിടുന്ന് പോകില്ല ഇവിടെ തന്നെയാണോ സ്റ്റേ ഒക്കെ എങ്ങനെ രാത്രി ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യും എന്നിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് എണീറ്റിട്ട് ചേട്ടൻ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ നമ്മുടെ ഹരി അമ്പിസ്വാമി ഓ ഓക്കെ ഓക്കെ ആ എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ എത്ര നമുക്കിപ്പോ സദ്യകളൊക്കെ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് ഓണമൊക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ ശരി 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 അപ്പോ പേരെങ്ങനെയാണ് ബഷീർ എന്നാണ് അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ചേട്ടാ താങ്ക് യു ഓക്കെ നമ്മുടെ അമ്പിസ്വാമി ശ്രീ അമ്പിസ്വാമിയുടെ നാലാമത്തെ മകനായ ഹരി അമ്പിസ്വാമിയുടെ മകൻ അശ്വിനാണ് നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉള്ളത് നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ആണ് അപ്പം പുതിയ തലമുറയെ കുറിച്ച് മീൻ പുതിയ തലമുറയിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയാസ് എന്ന് പറയാവോ സദ്യയെ പറ്റിയുള്ളത് ഓൺലൈൻ കുക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ആക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡെലിവറി അല്ല വീട്ടിലേക്കും എത്ര സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണെങ്കിലും എത്തിക്കാൻ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ടെക്നോളജി അനുസരിച്ച് അതിനായിട്ട് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചെയ്തുകൊണ്ട് അഡ്വെർടൈസ്മെന്റ് ആണെങ്കിലും നോക്കുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യണുണ്ട് അങ്ങനെ പൂർണ്ണ സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കണേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്സ് കുറച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ പഠിക്കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം കൂടി യോജിച്ച് മുന്നേറണം 
പുതിയ പുതിയ ഐഡിയാസ് ടെക്നോളജീസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പുതിയ പാത്രങ്ങൾ ആയാലും ഗ്യാസ് സ്റ്റോവ് ആയാലും ഇപ്പത്തെ കറണ്ട് ട്രെൻഡ് എന്താണോ അത് നോക്കി എടുത്ത് അത് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂലേ എന്നറിയില്ല എല്ലാം കൂടി നോക്കി ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മുടെ അപ്പൂപ്പനെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായം ഒന്ന് പറയോ അച്ചാച്ചന് ഇവിടെ പായസം വെക്കുമ്പോ ഞാൻ ഒപ്പം പോവാറുണ്ട് പിടിച്ച് പോവും ഇടക്ക് ചീത്ത അയക്കും തിരക്കുള്ളൂ അപ്പൊ എന്നാലും കൊഴപ്പില്ല രസമുള്ള കാലായിരുന്നു ഭയങ്കര ഓർമ്മ ഉണ്ടായി ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയിലുണ്ട് ശരീരത്തിന് മാത്രല്ലേ മരണുള്ളൂ തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും ആ ഓർമ്മകൾക്ക് ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓർമ്മയിലൂടെ ഒരുപാട് അറ്റാസ്ഡ് ആയിരുന്നു സദ്യവട്ടങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് പറയാവോ രാവിലെ മൂന്ന് രണ്ടര മൂന്നാകുമ്പോഴേക്ക് എനിക്കും എണീറ്റ് അപ്പൊ എന്നെ പണിക്കാരൊക്കെ എണിപ്പിക്കണത് അച്ചാച്ചനായിരുന്നു എന്റെ അച്ഛനെ അങ്ങനെ എണിപ്പിക്കായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്റെ അച്ഛനാണ് എണിപ്പിക്കണം ബാക്കിയുള്ളവരെ അതുപോലെ അച്ചാച്ചന്റെ എന്നാണ് എന്റെ അച്ഛൻ പഠിച്ചത് അച്ഛനായ അച്ഛന്റെ അനിയന്മാരെ അച്ഛാച്ചന്റെ പഠിച്ചത് ഞാൻ അവരുടെ നോക്കി പഠിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ ഒരുപാട് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ് അല്ലേ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ് പഴയ കൊറേ പഴയ കൊറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യണം ആ അതിൽ നോക്കി ചെയ്താല് പുതിയ തലമുറയ്ക്കും പഴയ തലമുറയ്ക്കും കൂട്ടി യോജിച്ച് വേണം നമ്മള് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും എന്നാല് ആൾക്കാർക്ക് അതിന്റേതായ ഇത് കിട്ടുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും പാരമ്പര്യവും വേണം എന്നാ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഐഡിയാസും ഇതിൽ കൊണ്ടുവരണം അല്ലെ പുതിയ ഐഡിയാസ് എന്തെങ്കിലും ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതിലേക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെ എന്തായാലും എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും വരും അല്ലെ ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്നാവും അതൊരു വേറെ തന്നെയാണ് അല്ലെ പിന്നെ നമ്മുടെ പാലടയാണല്ലോ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം പാലട ഇന്നത്തെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന എന്നെ അച്ചാച്ചനാണ് ഓ ശരി ശരി അടപ്രഥമനായിരുന്നു മുന്നേ പാലട ഫോം ചെയ്ത് അച്ചാച്ചൻ തന്നെയാണ് ഓക്കേ ഓക്കേ അടപ്രഥമന്റെ ഓണത്തിന് പരിപാടികൾ ഓണത്തിന് സദ്യ കിറ്റ് ഉണ്ട് അഞ്ചു പേർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള കിറ്റ് ഉണ്ട് അതിലെല്ലാം കൂട്ടാൻ കറികളും പായസവും ഉണ്ടാവും പിന്നെ പായസം ഉണ്ട് അല്ലാണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും പാലട പഴം പരിപ്പ് ഉണ്ടാവും എന്നാ എല്ലാരും വരിക പായസം വാങ്ങാ കുടിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് സന്തോഷം നമ്മളുടെ ഒപ്പം ഇത്രയും നേരം സഹകരിച്ചത് കേട്ടോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ിക്കുന്നത് ശ്രീ അമ്പിസ്വാമിയുടെ പശു തൊഴിലിനാണ് പശു ഫാമാണ് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് പശുക്കൾ ഉണ്ട് ഈ പശുക്കളിൽ നിന്നൊക്കെ പാലെടുത്തിട്ടാണ് പണ്ട് പാലട ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പാലെടുത്തിരുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ പശു തൊഴുത്തുകളാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് ഇതൊക്കെ കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇവർ എടുക്കുന്ന പാലൊക്കെ എത്രത്തോളം പ്യുവർ ആണ് എത്രത്തോളം നാച്ചുറൽ ആണ് നാച്ചുറൽ മിൽക്കാണ് ഇവരുടെ പാലടയ്ക്കും അതുപോലെ മറ്റ് പായസങ്ങൾക്കൊക്കെ എടുക്കുന്നത് അതാണ് ഇവരുടെ രുചി ഇവരുടെ പായസം എന്തുകൊണ്ട് ഇത്ര വെറൈറ്റി ആയി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഉത്തരം തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ അതും കാണാൻ പറ്റും ഈ പശുക്കളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ പശുവിന്റെ പാലെടുത്ത് കറന്നാണ് അവർ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടാണ് ഇവരിതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒപ്പം ഹരി അമ്പസ്വാമിയുടെ വൈഫ് ഉണ്ട് ചേച്ചി പേരൊന്ന് പറയാവോ എന്തൊക്കെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഹസ്ബൻഡിനെ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ കാലത്ത് അവിടെ ചെറിയ പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വരും ഇവിടെ വന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം ഒരു ഏഴ് മണി വരെ ഹസ്ബൻഡിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് എൻ്റെ അക്കൗണ്ട്സിനൊക്കെ ഫോൺ ഫോൺ എടുത്ത് ഓർഡർ എഴുതി കേട്ടോ പാലിൻ്റെ സെക്ഷനിൻ്റെ തുടർത്തിന് അവിടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ എപ്പം വിളിച്ചാലും അപ്പോൾ വരും സ്റ്റാഫ് ലീവ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ വന്നിരിക്കും ഓ ഓക്കെ ഓക്കെ ആ അമൃത്സാ പിന്നെ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലമായി മാരേജ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് മാരേജ് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അശ്വൻ ഇതുവരെ സപ്പോർട്ട് ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഓ അടിപൊളി സൂപ്പർ 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 ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോ ശ്രീ അമൃത്സാമിയുടെ മൂത്ത മകൾ നമുക്ക് പോകണ്ട് പേരൊന്ന് പറയാ പാർവതി പാർവതി ഓക്കെ അപ്പൊ ആന്റി ഇവിടുത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണോ അതെ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഞങ്ങൾ അച്ഛന്റെ കൂടെ നിന്ന് പണി അച്ഛൻ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യണം അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ പഠിക്കും ഓക്കെ
അപ്പൊ ഇപ്പോഴും അത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ബ്രദേഴ്സ് സിസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഒരുമിച്ച് നിന്നാണ് ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് എനിക്ക് ഇവിടെ കാണാനുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും 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 ഓക്കെ അപ്പൊ ഓണത്തിന് നിങ്ങളുടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഓണത്തിന് സദ്യവട്ടങ്ങളെ പറ്റിക്ക് ഒന്ന് പറയാമോ സദ്യവട്ടങ്ങൾ ഇപ്പൊ കിറ്റില് ഞങ്ങള് രണ്ടുതരം പായസം സാമ്പാറ് പൈനാപ്പിൾ പച്ചടി കൂട്ടുകറി അവിയൽ കാളൻ രണ്ടു പറവ് രണ്ടു ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടുത്തെ സാമ്പാർ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ എന്താണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത സാമ്പാർ ഞങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ സാമ്പാറിന്റെ കൂട്ടുന്നത് കൂട്ടുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കൂട്ടില്ല ഇല്ല അല്ല നാച്ചുറൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണോ അതെ ഓക്കെ ഓക്കെ പഴയ സദ്യയും പുതിയ സദ്യയും തമ്മിലുള്ള ഒരു എന്താണ് പഴയ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാം ഭയങ്കര എഫേർട്ട് ആയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അല്ലേ ഇപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഒന്നിനും ടേസ്റ്റ് അറിയില്ല അതെ 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 കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് എന്ത് കൊടുത്താലും നല്ലത് നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ വെച്ചിട്ട് കൊടുത്താലും അവിയൽ കൊടുത്താലും കൂട്ടുകറി കൊടുത്താലും ഓരോന്നിന്റെ പേര് അറിയില്ല അവർക്ക് സത്യമായിട്ട് സത്യമായിട്ട് അറിയില്ല ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അറിയില്ല അറിയത്തില്ല ഓക്കെ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഓരോ ടേസ്റ്റും ഓരോ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അറിയാം എങ്ങനെയാ സദ്യ കഴിക്കണ്ട എന്നൊക്കെ അറിയാവോ അതിനൊരു ഒരു രീതി ഉണ്ടെന്നല്ലേ പറയുന്നത് എനിക്ക് പറയുന്നത് അറിയില്ലല്ലേ ഓക്കെ അറിയാറില്ല നമ്മളിത് കണ്ടു കണ്ടിട്ട് അത്തറവ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുകയാണ് അത് ഓക്കെ അപ്പൊ അറുപത് വർഷമായിട്ടുണ്ടല്ലേ ഈ ഒരു സംരംഭം ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഒരുപാട് സന്തോഷം താങ്ക് യു കാണാൻ പോകുന്നത് പുളിയിഞ്ചി ചിപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ചേട്ടാ ഹലോ ഹായ് ചേട്ടാ ഇത് എന്താ ഇത് നമ്മുടെ ചിപ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ ഓണത്തിലെ മെയിൻ ഒരു വിഭവമുള്ള ചിപ്സ് ആദ്യം ചിപ്സ് വിളമ്പിട്ടാണല്ലോ പുറകെ പുറകെ ബാക്കി എല്ലാ സാധനങ്ങളും വിളമ്പുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഒന്ന് ചോദിക്കാം ഉപ്പേരി ഉപ്പേരി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സദ്യയിൽ വിളമ്പുന്നത് ഉപ്പേരിക്കുള്ള പ്രാധാന്യം എന്താണ് നമ്മുടെ സദ്യ എല്ലാ സദ്യയിലും ഉപ്പേരി വിളമ്പി പിന്നെ നമ്മുടെ ചക്രപ്പെരട്ടി വിളമ്പി അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഇല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ശാസ്ത്രം എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം വിളമ്പുന്നത് ഓ ശരി 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 ഓക്കെ ഓ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ചേട്ടനാണല്ലേ ചിപ്സിന്റെ പരിപാടി മുഴുവൻ ചേട്ടനാണ് ഇവിടെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോവാണ്ട് ഓ കടകളിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ഇനി ഇഞ്ചിപ്പുള്ളിയുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഓക്കെ സദ്യയിലെ ഒരു മെയിൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഭവമാണ് ഇഞ്ചിപ്പുള്ളി അല്ലേ അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഇഞ്ചിപ്പുള്ളിക്ക് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഞ്ചിപ്പുള്ളിനെ പരിചയപ്പെടാം ഓ വരൂ പിന്നെ ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് അതൊക്കെ വെട്ടി എണ്ണയിൽ വതക്കണം അതിൽ ഉലുവ മുളക് വേപ്പല ഒക്കെ ഇട്ട് പൊട്ടിച്ച് ഇതാക്കിയിരുന്നു മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്നിട്ട് ഇത് വറുന്ന് തട്ടി ഇനി ഇത് വറ്റണം ഇത് വറ്റണം ഇത് വറ്റാനാണ് ഇതിങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ പിടിക്കും മൂന്ന് മണിക്കൂർ പിടിക്കും അല്ലേ ഇത് മൂന്ന് മണിക്കൂർ പിടിക്കും കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് വറ്റി ഒരു നല്ല കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ആവാൻ അല്ലേ അപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ആ ടേസ്റ്റി ഇഞ്ചിപ്പുളി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇത് എത്ര സമയം എടുക്കും ചേട്ടൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എത്ര വർഷം ഇഞ്ചിപ്പുള്ളിന്റെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് 
ശർക്കര ഇടും അല്ലേ പിന്നെ പുളി പുളി പുളിയാണ് പുളിയാണ് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് അത് വതക്കിയിടണം പച്ചക്കിട്ടാ അതിന്റെ മണം കിട്ടില്ല സ്മെല്ല് വരാണ് അത് വതക്കിയിടുമ്പോൾ ആ സ്മെല്ല് കിട്ടുള്ളൂ ആ സ്മെല്ലിലും ഉണ്ടല്ലേ അതാണ് ആ ഒരു ഈ ഇഞ്ചിപ്പുളിയുടെ സ്മെല്ലിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ ആ സ്മെല്ല് കേട്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ തോന്നും അത്രയ്ക്കും ഭയങ്കര ഒരു ഒറിജിനൽ <laughs> അതല്ലേ അതൊക്കെ എപ്പോഴാണ് അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഒക്കെ പച്ചടി പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിക്ക് അല്ലേ മൂന്ന് മണിക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് ഇവരുടെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും രണ്ട് മണിക്ക് നമ്മുടെ പാലടയുടെ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ആ സമയം മുതൽ ഈ സമയം വരെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ എല്ലാ സ്റ്റാഫുകളും ഒത്തൊരുമയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതൊരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് അല്ലേ ഏതൊരു സംരംഭത്തെയും വിജയത്തിലെത്തിക്കാനുള്ള ഒരു മെയിൻ ഫാക്ടറാണ് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ സ്റ്റാഫുകളുടെ യൂണിറ്റി അതെനിക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ നമുക്കിവിടെ എല്ലാവരുടെയും അല്ലേ ഒരുമയോടെ ഉള്ള ആ ഒരു പ്രവർത്തനം നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ ഇവിടുത്തെ അഭിപ്രായം എങ്ങനെയാണ് ചേട്ടാ ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് എത്തിയത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പണിക്ക് വന്ന ഒരാളും കൂടെ വന്നാണ് പോയിട്ടില്ല അതെ ഇവിടുത്തെ കണ്ടില്ലേ ഞാനിവിടെ രാത്രി രാവിലെ പോകും വളരെ സമയത്ത് പോകും എത്ര മനോഹരമാണ് അല്ലേ ചേട്ടാ ഈ ഒരു സ്ഥലം അത് ഭംഗിയല്ലോ അത് രുചി രുചിക്കൂട്ടികളിലൂടെ യാത്രയായിരുന്നില്ലേ ഒരു കലവറ തന്നെയായിരുന്നു അല്ലേ അത് പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് പലർക്കും അറിയില്ല വിഭവങ്ങൾ പോലും നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടു ശരിക്കും കുറച്ച് സമയം കൂടെ നിക്കാം അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് അങ്ങ് ഇവിടെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോരാനേ എനിക്ക് മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം മാത്രമല്ല അവര് ഒരു എന്താ പറയാ അവരുടെ ഒരു കുടുംബാംഗത്തിനെ പോലെയാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതെ അതെ അവരുടെ ഒരു ഫാമിലി മെമ്പറെ പോലെ അല്ലേ അവര് തന്നെ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് അവരുടെ സ്റ്റാഫ് പറയുമ്പോ അവര് എത്രത്തോളം അവരുടെ സ്റ്റാഫുകളെ കൂടെ നിർത്തുന്നു അത് മാത്രല്ല അവരുടെ ആ മക്കളുടെ എല്ലാവരുടെ ആ ഒരുമയുണ്ടല്ലോ ആ യൂണിറ്റി ഇല്ലേ അത് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ബിസിനസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ പല ഫാമിലികളും വിസമ്മതിക്കും കാരണം ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മതി അതെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടാ ഒരു ബിസിനസ് ഇത്രയും സക്സസ്ഫുൾ ആവണമെങ്കിൽ അതിന് ഏറ്റവും വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഡെഡിക്കേഷൻ വേണം ഏഹ് പിന്നെ അവരുടെ ഒരു യൂണിറ്റ് വേണം തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അത് നമ്മൾ കണ്ട ഒരു അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സപ്പോർട്ടും അവരുടെ ഭാര്യമാരും കൊടുക്കും നമ്മളെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു വിജയത്തില് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീ 
അതിൽ പിന്നിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയും അതെ 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 അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവരുടെ ഈ ഒരു സംരംഭത്തിൽ നമുക്ക് ഇത് പോകാം വളരെ വിസിബിൾ ആണ് അതെ അതെ വളരെ നമുക്ക് ഇത് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ അത് മാത്രമല്ല അവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസിപ്പീസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാ ഇഞ്ചിപ്പുളി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അവർ രാവിലെ മൂന്ന് മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് പാലട ആണെങ്കിലും അത്രയും വെളുപ്പിനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ വരെ അവിടുത്തെ ആ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനലില് ഈ ഓണം സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡ് ആയിട്ട് ഇത് വളരെ നന്നായി വളരെ നന്നായി പ്രേക്ഷകർക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞ യാതൊരു സംശയം അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും അല്ലേ നമ്മുടെ ചാനലായ ബ്രൈറ്റ് നാവിഗേറ്റർ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ബെല്ലൈക്കൺ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഓൾ എന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്താൽ ഞങ്ങൾ ടൈംലി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്നതാണ് അതെ അത് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു അംബിസാമി സ്റ്റാറ്റിംഗ് സർവീസ് ഈ ഒരു കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക കമന്റ് കമന്റ് ഇടുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഈ ഒരു എളിയ സംരംഭത്തെ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനും നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക അതെ അപ്പോ വേണ്ട നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്താൽ മതി തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ബിസിനസ് സംരംഭം അവർക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ഭാവിയിലേക്ക് പുതിയ ഐഡിയാസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് വളർന്നു വരുന്ന തലമുറ അതിലോട്ടൊക്കെ എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരെയും ഒരു പരിപൂർണ പിന്തുണ അനിവാര്യമാണ് അതെ അപ്പോ എല്ലാവരും അംബിസാമി കാറ്ററിംഗ് സർവീസിൽ വരിക അവർക്ക് ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചുകൾ ഉണ്ട് തൃശ്ശൂര് അവിടെ വന്നിട്ട് അവരുടെ പായസം പ്രത്യേകിച്ച് പാലട പ്രഥമൻ അത് കഴിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും വേറെ ലെവല് പായസമാണ് ഒരു രക്ഷയില്ല ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും വന്ന് അവിടുത്തെ പായസമൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഹാപ്പി ഓണം ഇറ്റ്സ് മീ ലക്ഷ്യ രാമകൃഷ്ണൻ സൈനിങ് ഓഫ് അപ്പോ ബ്രൈറ്റ് നാവിഗേറ്റർ